Եզրապակիչ այս մասում մենք կանրադարնանք տասանորդի թեմային, թերևս անռաժեշտ է բացատրել, թե ինչ է տասանորդը, կանի որ դա շատ հին բար է։ Հին անգլերենում տասանորդը նույն ներ ինչ մասի մեկ տասներորդը։ Իսկ հավատացյալ Քրիստոնյաների համար տասանորդ նշանակում է ձեր եկամտի տասներորդը աստուն առանձնացնելու պրակտիկա լինի դա կանխիք թե ոչ։ Սա սովորություն է, որը գալիս է հենց մեր հավատի ակունքներից։ Պաստորեն դա վերաբերում է բոլոր հավատացյալների հորը, ով աբրահամն էր։ Տեսեք ամբողջ կյանքը իսկապես առաջնահերթությունների հարց է։ Մենք ժամանակ ենք գտնում այն բաների համար, որոնց իսկապես առաջնահերթություն ենք տալիս։ Մեզանից շատերը ժամանակ են գտնում ուտելու համար, կանի որ � բարցր առաջնայարդություն չունի, իսկ վինանսների էտ կապված դարձյալ հիմնական խնդիրը առաջնայարդությունների խնդիրն է։ Հիսուսը սա շատ հստակ հաստատեց ղուկասի 6-որդ գլխի 38-որդ խոսքում կապված տալու հետ որն է առաջին բանը, որ մենք անում ենք, նախ տալիս ենք, թե ստանում, մենք առաջին էրդին տալիս ենք, դա ճիշտ է, դա հավատի սկզբունքն է, մարդիկ, ովքեր սպասում են տալուն մինչև ստանալը, իսկապես հավատքով չեն շարժվում։ Ես հակված եմ պատասխանել, կարծում եմ, որ ճշմարտություն նայն է, որ դու չապազանց աղկատ ես աստծուն չտալու պատճարով, որովհետև տալը ստանալու ճանապարն է։ Հիշում եք այրի կնոչը, որը երկու լումա էր գծել։ Եվ Հիսուս է նայեց նրան և գովելով ասաց, նա իր ողջ ունեցվածքը ընձայեց աստծուն։ Նա չասաց, թե որքան անմիտ էր այդ կայլը, նա պետք է պահեր այն, որ դրանով ուտելու բան գներ, նա առանձնացրեց նրան գովասանքի համար, Եվ կտրվիք ես։ Ես արդեն նշեցի, որ աստված առատաձերն է և սուրպ ոգին նույնպես առատաձերն է։ Այստեղ Հիսուսը բացահայտում է աստծու առատաձերնությունը։ Տվեք այսինքն աստծուն։ Եվ կտրվի ձեզ լավ չապով, սխմված, թապ տրված և շատ։ Ես պատկերացնում եմ սերմերով կամ պտուղներով լի զամբյուղ։ Առաջին էրդին դուք պարզապես լծնում եք զամբյուղը, ա� Աստված կարող է առատացնել բոլոր շնորները մեր մեջ, որպեսի մենք միշտ ամեն ինչում բավարարված լինելով առատ լինենք ամեն բարիգործի համար։ Առատ բար առաջացել է լատիներեն ալիկ բարից, դա նշանակում է մի ալիկ, որը հոսում է ինչ որ բանի վրայով, այսպիսով առատություն այն է, երբ ավելին ունեք կան ձեզ պետք է։ Սա այն պատկերն է, որը Հիսուս Եվ հետոն ապոխանցում է հետևյալ սկզբունքը, ինչ չապով, որ չապեք, այդ չապով կտրվի ձեզ։ Ասել է, թե եթե մեկ վունդ տակ, հետ կչապվի ձեզ մեկ վունդով։ Եթե դուք տակ հինք վունդ, ապա այն ձեզ հինք վունդով հետ կչապվի։ Միավորը, որը դուք ոգտագործում եք տալու համար, այն միավորն է, որ նա ստված ոգտագործում է ձեզ վերադարձնելու համար։ Այսպիսով դա առաջնայարդությունների հարց է։ 
գոյություն ունի մի գեղեցի կրկներք, որը հիմնված է այս խոսքերի վրա, բայց նախ պնտրեցեք աստու արկայությունը և նրա արդարությունը և այս բոլոր բաները ձեզ պիտի ավելացվեն։ Այն ինչ իմասին նա խոսում է մեր նյութական կարիքներն են, սնունդ, հակուստ, տուն, ինչ էլ որ այն լինի։ Բայց նա ասում է, որ դրանք մի դարցրեք ձեր առաջնահերթությունները։ Ձեր առաջնահերթությունը դարցրեք � որոշ մարդկանց համար դա երևակայական է թվում, բայց ես Քրիստոնյա եմ մոտ 50 տարի և աստու շնորով հավատում եմ, որ կարող եմ ասել, որ կիրարել եմ նախ և առաջ աստո արկայությունը պնտրելու սկզբունքը։ Եվ ես պետք Նույն սկզբունքը նշվում է Սողոմոնի կողմից առակած երորդ գլխի իննից տասներորդ խոսքերում։ Իմ կողմից մեջ բերված բոլոր հատվացներում բանալի բարը երախայրին է կամ առաջինը։ Առակած երորդ գլուղ իննից տասներորդ խոսքեր։ Տիրոչը պատվիրքո ունեցվացքից և կո բոլոր բերքերի երախայրիքից։ Ամեն բան, որ ստանում եք որպես եկամութ նախ մի կողմ դրեք աստծո համար։ Եվ դա անելով դու Հնարավոր է անել նաև ճիշտ հակարակը, անարգել աստում։ Հարատազերնությունը պատվում է աստում, ժլատություն նանարգում է աստում։ Մեր սեպական կարիքները և մեր մտահոգություններն աստու հարկայությունից առաջ դնելը ամպատվում է աստում։ Այսպիսով սա է սկզբունքը, պատվիր տիրոչը կո ունեցվացքից կո նյութ Ինչ է հորդելը, առատություն, ահասայի իմաստը, դուք պարձապես չեք կարող ամբարել այն, ինչ աստված ձեզ տալիսը։ Այժմ դուք պետք է որոշեք, հավատում եք դրան թե ոչ, իմ կողմից պետք է ասեմ, որ ինքս հավատում եմ դրան։ Ես հավատում եմ, որ այն գործում է, ես հավատում եմ, որ այն գործնական է, ես չեմ հավատում, որ դա երևակայական է, ես չեմ հավատում, որ դա պարզապես ծանկալի մտացողություն է, ես հավատում եմ, որ հիսուսը աշխարում երբև Սուրպոքին երբեք չի նախաձերնում, որև է բան, որը չի գործում, և սա աշխատում է։ Այժմ եկեք խոսենք այն կիրարելի և գործնական սկզբունքի մասին, որով աստուն հատկացնում ենք առաջին տեղը մեր նյութական կարող Ես կարծում եմ, որ աստված ողորմած է եղել այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր լավ չեն տիրապետում մաթեմատիկային, կանի որ հատկապես հիմա մենք ունենք տասանորդական համակարգ։ Շատ հեշտ է բացահայտել, թե որն է ձեր տասանոր� Պետք չէ մաթեմատիկոս լինել, եթե աստված ընտրեր տասներեք էրորդը կամ տասնմեք էրորդը, ապա մենք շատ խնդիրներ կունեն այնք։ Այժմ շատերը կարծում են, որ տասանորդը սկսվել է մովսեսի օրենքով, բայց դա ճ Եկեք դիտարկենք այս դեպքը աբրամի կյանքում ծնընդոց տասնչոր սերորդ գլխի տասնու թերորդ խոսքում և հաջորդիվ։ Աբրահամը նոր էր մեծ հաղթանակ տարել մի քանի թշնամական բանակների նկատմամբ, որոնք ձգտում էին ներխուժել իր տարա� 
Ապրահամն իր մարդկանց հետ գնաց այս զորքերի հետևից, ճաղջախեց նրանց և ազատեց ղովտին ձերկ բերելով հսկայական ավար։ Երբ նա վերադարնում էր այս ճակատամարդից, նրան հանդիպեց մի շած կանչելի և Մելքի եբրայերեն նշանակում է թակավոր, Սետեք եբրայերեն արդարություն, արդարության թակավոր։ Այս մարդը թակավոր էր եվ կահանա։ Սա աստված աշնչում կահանաբարի առաջին օգտագործումն է։ Եվ շատ կարևոր է տեսնել, որ ղևտացիական կահանայությունը չեր, որ հայտնվեց ի սկզբանե։ Դա Մելքի Սետեքի կահանայությունն է, որը հետագայում նորից հայտնվում է նոր կտակարանում իդեմսում Հիսուսի ճիշտ է։ Մելքի Սետեքը Հիսուսի նախապատկերն է։ Եվ ահա միջադեպը։ Այն ժամանակ Սաղեմի Մելքի Սետեք թակավորը, որ նշանակում է խաղաղության թակավոր, հաց ու գինի հանեց եւ նա բարձրալ աստծո կահանան էր։ Միայն սա ավելացնեմ եւ այն շատ հետաքրքիր է։ Ղեֆտացի քահանան երբեք ոչինչ չուներ տալու ժողովրդին, բաց յային բանից ինչ ժողովուրդը նախտալիս էր նրան։ Բայց Մելքի Սետեքը մի բան ուներ Աբրահամի համար, որն Աբրահամը չեր տվել նրան։ Իսկ նրա քահանայության խորհրդանիշն էր հաց ու գինին։ Եվ վերջին ընտրիքի ժամանակ երբ Հիսուսը հաց ու գինին տվեց իր աշակերտներին, այդ գործողությամբ նա կարծես ասաց, ես այդ կարգի քահանա եմ։ Եվ նա Մելքի Սետեքը օրհնեց նրան ու ասաց Օրհնյալ լինի Աբրամը երկնքի եւ երկրի արարիչ բարձրալ աստծուց եւ Օրհնյալ լինի բարձրալ աստված որ քոթշնամիներին քո ձերքը մատնեց Եվ նա Աբրահամը ամեն ինչից տասանորդ տվեց նրան Ինչ արեց Աբրահամը նրան տասանորդ տալով։ Նա նրան ճանաչեց որպես իր քահանա։ Շատ կարևոր է տեսնել թե երբ քահանան առաջին անգամ իշատակվում է աստվածաշնչում, դա զուգորդվում է տասանորդի հետ։ Սա կարծում եմ սկզբունք է, որը մեզանից շատերը կորցրել են տեսադաշտից։ Տասանորդը մեր քահանային ճանաչելու միջոցը։ Այժմ, եթե մի պահ դիմեք հռոմեացիների չորրորդ գլխին, կտեսնեք, որ Պողոսն ասում է, որ Աբրահամը բոլոր հավատացյալների հայրն է։ Մենք կկարդանք 11 եւ 12 համարները, մենք չենք փորձի դրանք բոլորը բացատրել։ Եվ թլպատության նշանն ընդունեց Աբրահամը իբրև այն հավատի արթարության կնիկ, երբ անթլպատ էր, որպեսի նա հայր լիներ այն բոլոր հավատացյալներին, նկատեք, որ նա բոլոր հավատացյալների հայրն է, թե հերյաների եւ թե հեթանոսների, որոնք անթլպատությունից են, որպեսի նրանց էլ արթարություն համարվի։ Եվ թլպատության հայր լինի ոչ միայն նրանց, ովքեր թլպատությունից են, այլ նրանց էլ, ովքեր այն հավատի հետքով են գնում, որ մեր հայր Աբրահամն անթլպած ժամանակ ուներ։ Այսպիսով, որպեսի իսկապես արժանանանք Աբրահամի զավակները լինելու կոչմանը, մենք պետք է քայլենք Աբրահամի հավատքի քայլերով, որոնք նա ուներ դեր անթլպած ժամանակ, երբ հանդիպեց Մելքի Սետեքին։ Այսպիսով ես ինքը սավատում եմ եւ սա իմ անձնական կարծիքն է, որ տասանորդն Աբրահամի հավատքի քայլերից մեկն է։ Եվ նոր կտակարանում մեզ կոչ է արվում քայլել նրա հավատքի քայլերով։ Հաջորդան զով արձանագրվեց որպես տասանորդ տվող եւ դա դեռ օրենքից շատ առաջ էր հակոբն էր։ Եվ այս մասին մենք կարդում ենք ծննդոց 28-րդ գլխի 20-րդ խոսքում։ Հակոբն այս դրվագում փախստական էր։ Նա վիրավորեց իր եղբորը Եսավին, ով ուզում էր սպանել նրան եւ ստիպված եղավ հերանալ ու փախչել դեպի արևելք, միջագետք։ Նա միայն մի բան ուներ իր հետ, իր ձերքի գավազանը։ Բայց Աստված հայտնվեց նրան երազում խոստացավ պաշտպանել եւ օրնել նրա։ Եվ սա է Հակոբի պատասխանը ծննդոց 28-րդ գլխի 20-րդ խոսքում։ 
Հակոպնուղ տարեզ եւ ասաց, եթե աստված ինձ հետ լինի եւ ինձ պահպանի այն ճանապարին, որով ես գնում եմ, ինձ ուտելու հաց եւ հակնելու հակուստ տա, եւ ես խաղաղությամբ վերադառնամ իմ հորտունը, տերն ինձ համար աստված լինի։ Եվ այս քարը, որ ես կանգնեցրի որպես հուշարձան, աստծու տուն թող լինի։ Եվ այն ամենից ինչ որ դու ինձ տաս, ես քես տասանորդ կտամ։ Ինչ կտամ? Տասանորդ հակոբը դրանով ինչ էր ցույց տալիս նա գիտակցաբար ճանաչում էր աստծուն որպես տեր տերն ինձ համար աստված լինի եւ այն ամենից ինչ որ դու ինձ տաս ես քես տասանորդ կտամ այսպիսով տասանորդ տալով նա ճանաչեց տիրոջը որպես իր աստված Ես հավատում եմ, որ դա ճիշտ է իմ եւ ձեզ համար։ Տասանորդով մենք ընդունում ենք Հիսուսին, որպես մեր քահանայապետ, ըստ Մելկիսեդեկի կարգի, իսկ Տիրոջը որպես մեր աստված։ Այժմ հետաքրքիր է կարդալ Հակոբի անձնական վկայությունը մոտ 15 տարի անց։ Նա իր ժառանգության երկիրը թողեց որպես փախստական ձերքին գավազանից բացի այլ բան չունենալով։ Մոտ 15 տարի անց, որքան ես կարող եմ աշվարկել, նա վերադարձավ որպես մի շատ բարեկեցիկ մարդ մեծ ընտանիքով եւ առատ հոտերով ու նախիրներով։ Սա նրա սեփական վկայությունն է, որը փոխանցում է տիրոջը ծննդոց 32-րդ գլխի 10-րդ խոսքում։ Ես արժանի չեմ այն բոլոր ողորմություններին եւ ամեն հավատարմությանը, որ ցույց է ստվել քոծարային, որովհետեւ միայն գավազանովը սանցա այս հորդանանից, իսկ հիմա երկու խմբի տեր եղա։ Որն էր նրա բարգավաճման աղբյուրը 1 բարով։ Տասանորդ դա ճիշտ է։ Դուք ազատ եք ձեր որոշումը կայացնելու հարցում, բայց ինչու ընտրել չքավորությունը, երբ աստված ձեզ ավելին է առաջարկել, քան բավարար լինելը։ Կարծում եմ, որ սա գեղեցիկ պատմություն է։ Մի մարդ, որ տարագիր էր, փախչում էր եղբորից, ձերքին ոչինչ չուներ բացի գավազանից, նա ասաց, աստված ինչ, որ ինձ այս ուհետև տաս, ես տասներորդը քես կտամ։ Տասնհինգ տարի անց նա շատ հարուստ բարեկեցիկ մարդ էր։ Մեր աշխարն այսօր լի է փախստականներով։ Եվ եթե որևէ փախստական երբևէ լսի այս զրույցը, ես պարզապես ուզում եմ խորուրդ տալ, որ դա սկզբունք է, աստված չի փոխվել։ Աբրահամի աստվածը եւ Հակոբի աստվածը ողջ է այսօր եւ նա չի փոխվել։ Պարզապես ամեն բան կախված է աստծո հանդեպ մեր արձագանքից։ Մեզանից ոմանք կարող են մտածել, որ մեկ տասներորդը շատ է աստծուն տալու համար։ Գիտեք, Եթե ես վաստակեմ 200 ֆունտ, ես պետք է աստծուն տամ 20 ֆունտ։ Դա շատ է թվում։ Դե եկեք նայենք Իսրայելին Մովսեսի օրենքով։ Հիշեք, որ օրենքը բավարար չեր։ Օրենքը գործում էր պատվիրանների միջոցով։ Իսրայելացին օրենքից բացի այլ ընտրանք չուներ, տասանորդը նրանց չեր պատկանում։ Աստվածաշունչն ասում է, որ ամեն ինչի տասանորդը տիրոջն է։ Եթե նրանք իրենց էին պահում տասանորդը, ապա նրանք իրենց էին պահում մի բան, որը չեր պատկանում իրենց, բայց դա նրանց նվիրատվության միայն սկիզբն էր։ Դա վերջը չեր, տանիքը չեր, հիմքն էր։ Մի պահնայեք երկրորդ օրինած 12-րդ գլխի 6-րդ խոսքին։ Աստված խոսում էր այն վայրի մասին, որտեղ նրան գնալու էին երկրպագելու և մատուցելու իրենց ընծաները, և նկատեք, ինչպես նախորդ անգամ նշեցինք, երբ նրանք երկրպագում էին, միշտ 
ընձային բերում լսեք այս ցուցակը այտեղ կտանեք ձեր ողջակեզները ձեր զոհերը ձեր տասանորդները բարձրացնելու ձեր ընծաները ձեր ուղտերը կամավոր ընծաները եւ ձեր արչարների ու ոչխարների առաջնածինները իրականում 7 տարբեր տեսակի ընծաներ կային տասանորդը միայն հիմքն էր դա տանիքը չէր դա նրանց տալու սկիզբն էր ոչ թե վերջը we've said that through tithing abraham and jacob acknowledged meng asatsink vor tasanorti mijotsov abraham nu hakop chanachetsin tiroche vorpes irents astvats vorpes irents քահանայապետ Եվ այս սկզբունքը ըստ եբրայացիների 7-րդ գլխի 8-րդ խոսքի կիրառելի է մեզ համար որպես քրիստոնյաներ Եբրայացիների ուղերցի հեղինակը քննարկում է այն փաստը որ Աբրահամը 10-րդ տվեց Մելքիսեդեկին Եվ որ ղեֆտացի քահանաներն ընդունեցին ժողովրդի 10-րդը Եվ ահա թե ինչ են ասում Եվ այստեղ մահկանացում արդիկ են 10-րդ վերցնում բայց այնտեղ նա ու մասին վկայվել է որ կենթանի է ես ուզում եմ որ դուք նկատեք որ Մելքիսեդեկի քահանայությունում 10-րդ ստանալը անցյալ ժամանակով չէ նա ստանում է 10-րդ որի մասին վկայվում է որ ապրում է հավիտյան Այլ կերպ ասած Մելքիսեդեկի քահանայության ճանաչումը 10-րդով դեռ նույնքան կիրառելի է որքան Աբրահամի օրերում այն ժամանակավրեպ չէ Հիմա ուզում եմ ընդգծել որ մենք խոսում ենք շնորի մասին ոչ թե օրենքի Սա պատվիրան չէ Ահա թե ինչ է անում սուրբ հոգին ձեր սրտում բայց սուրբ հոգին նաև աստվածաշնչի հեղինակն է Եվ երբ սուրբ հոգին իր հետ կթողնի ձեր սրտում դուք կանեք այն ինչ ասում է աստվածաշունչը ոչ թե այն պատճառով որ աստված փայտ է թափահարում քեզ վրա եւ ասում ես կծեցեմ քեզ եթե 10-րդ չտաս այլ որովհետեւ նրա հոգին հպվել է քո սրտի Այժմ Եբրայացիներին 8-րդ գլխի 6-րդ խոսքում The writer is contrasting the old covenant. Հերինակը հակադրում է Մովսեսի 5 ուղտը, որը օրենք էր, ինչպես ես ասացի, որովհետև օրենքը տրվել էր Մովսեսի միջոցով, եւ Հիսուսի միջոցով ստացած նոր ուղտը, որը շնոր է։ Շնորը եւ ճշմարտությունը եկան Հիսուսի միջոցով։ Եվ ահա թե ինչ են ասում։ Բայց հիմա Հիսուսը ավելի բարձր ծառայության հասավ։ Կան ղեֆտացի քահանաները, քանի որ միջնորդ է ավելի լավ ուղտի, որը օրինադրվել է ավելի լավ խոստումների վրա։ Հիանալի չէ։ Մենք ավելի լավ ուղտ ունենք, որը հաստատվել է ավելի լավ խոստումների վրա։ Փարկ տանք աստծուն։ Բայց այն ինչ ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, սա է եւ դա պարզապես ձեր որոշելի քննդիրն է։ Եթե մենք ունենք ավելի լավ ուղտ, որը հիմնված է ավելի լավ խոստումների վրա, մի թե տեղին է, որ մենք աստծուն ավելի քիչ առաջարկենք, քան նրանք առաջարկեցին մովսիսական ուղտի ներքո։ Ինձ տվում է, որ սա տրամաբանական չէ։ Եթե մենք ավելի լավ ուղտ ունենք, եկեք ավելի լավ արձագանքենք։ Եվ մինչ այժմ, որքանով ես գիտեմ եւ ես ոչ մեկի արձանագրությունները չեմ պահում, ես կասեի, որ քրիստոնեական եկեղեցու շատ ու շատ հատվածներում քրիստոնյաներն այսօր շատ ավելի քիչ արատաձեռնորեն են արձագանքում, քան հին ուղտի ներքո գտնվող Իսրայելը։ Այժմ եկեք դիմենք Մաղաքիային այս թեմայի վերջնական վերլուծության համար։ Մաղաքիա 3-րդ գլուխ 8-րդ խոսք եւ հաջորդող խոսքերը։ Ես ժամանակ չունեմ այս կարճ զրույցի ընթացքում, բայց եթե ձեզ հասանելի է կենթանի աստվածաշունչ կոչվող թարգմանությունը, խորուրդ կտամ ձեզ կարդալ Մաղաքիայի գիրքը ըստ այդ տարբերակի, այն վառ է նկարագրում։ Դա իսկապես ներկայացնում է այնպես ինչպես կա հատկապես առաջին գլուխը։ 
Ես կցանկանայի կարթալ այն, բայց ես պարզապես ժամանակ չունեմ, բայց դա նույնպես լավ է։ Այն ինչ մենք սովորում ենք մաղակյայից հետևյալն է, աստված հաշվում է իր ժողովրդի տվածը։ Աստված տվել էր Մովսեսի որենքը գուծ Հավատում եք, որ աստված մեր տվածի հաշիվներն է պահում։ Ես հավատում եմ, որ մեզանից յուրականչուրը հավերժության մեջ մի օր կարերեսվի իր հաշվեկը շրին։ Եվ յուրականչուր գումար, որը մենք երբև է տվել ենք, Այսպիսով աստված իսրայելին ասում է ես արձանագրել եմ կո բոլոր գործերը և ես գող չեմ կեզնից։ Նա ասում է դուք բոլորը դգող եք, նրանք բոլորը շատ կրոնասեր է ին այդ օրերին շատ կրոնասեր։ Մենք գող ենք, Մի թե մարդ աստցուն կկողոպտի, իսկ ապես հնարավոր է աստցուն թալանել, պատասխանը այո է։ Սակայն դուք ինձ կողոպտում եք, դուք ասում եք, կեզնից ինչ ենք կողոպտում, տասանորդի և ընձայի մեջ, դուք չբերե� որով հետև կողոպտել եք ինձ, նույն իսկ ամբողջ ազգով կողոպտեցիք ինձ։ Աստված ինձ առաջնորդել է անեցքների և որշնությունների բնույթի իրական ուսումնասիրության։ Եվ որտեղ ես ներկայացրել եմ այս � դուք անիցված եք անեցքով, դուք ինձ թալանել եք, դուք ձեզ համար պահեցիք այն ինչ ինձ էր պատկանում։ Որն է պատասխանը, շատ պարս, շատ գործնական։ Ամբողջ տասանորդը գանձատուն տարեք, որպեսի իմ տան մեջ պաշար լինի։ Եվ սրանով ինձ փորձեք ասում է զորքերի տերը, թե արդյոք ձեզ համար չեմ բացելու երկնքի պատուհանները և որշնություն հեղելու ձեզ վրա այնքան շատ, որ բավարար տեղ չլինի, ինչպես ենք այս ոլորդում անեցքից անցնում որ� տեսեք աստված այնքան գործնական է։ Նա չի առնչվում բարցր աստվածաբանական հասկացությունների հետ, որոնք մենք չենք կարող հասկանալ։ Նա խոսում է այնպիսի բաների մասին, որոնք շատ պարզ են և շատ գործնական Ինչ է գանձատունը։ Դե ես հավատում եմ, որ գանձատունը կամ ամբարն այն վայրն է, որտեղից դուք ստանում եք երկու բան, սնունդ, որը դուք ուտում եք, և սերմ, որը դուք ծանում եք։ Եվ ինձ համար տրամաբանական է թվում, որ այն տեղից, որտեղից սնունդ և սեր մեկ ստանում, մենք հենց այդ տեղ պետք է հիսուսին արձագանքենք մեր տասանորդով։ Գիտեք, միացյալ նա անգներում կան բազմաթիվ ռեստորանների ծանցեր, հովար ջոնսոնը կա հոլիդեի ին և այլք, և ես նրանց պատմեցի սա որպես մի փոքրի կարակ։ Եթե դուք ուտում եք հոլիդեի ինում մի վճարեք ձեր հաշիվը հովար ջոնսոնում։ Որտեղ պետք է տարվի ձեր տասանորդը, այն տեղ, որտեղից ստանում եք ձեր հոգևոր սնունդը և ձեր սերմը։ 